ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavad Gita as it is translation and commentary by his divine grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupad chapter 10 text number 8 Chapter is Bhagavad Gita takwa ka ya kapitola 10 sloka 8 Translation and commentary by his divine grace Překlad a význam od Božské milosti Shri Prabhupad Hmm Who knows this verse? Kdo zná tento verš? Should all know this verse. Všichni by měli. Všichni by měli so, znát. Um, now we're going to recite this verse. So please recite it very carefully with the idea of learning it. Takže teď ho budeme recitovat, tak prosím, recitujte ho velice pozorně s myšlenkou, abyste se ho naučili. We've heard a lot about self-improvement and personality development. Slyšíme teď o sebe zdokonalování a zlepšování osobnosti. So learning verses is uh, an important part of self-improvement in Krishna consciousness. Učení se veršů je důležitou součástí zdokonalování se ve vědomí Krishny. Of course not everyone is expected to be a big pundit. Samozřejmě ne každý bude velkým panditou. But everyone learns so many things at school, right? Ale všichni se u, učí hodně věcí ve škole, je to tak? So if you can learn all those things at school, you can also learn verses. Tak když se můžeme učit tolik věcí ve škole, tak se můžeme taky učit verše. That will be actually helpful for our real improvement. A to nám pomůže v našem skutečném zdokonalení. So everyone chant very carefully and uh, with attention and learn this. Takže prosím zpívejte velice opatrně s pozorností a naučte se to. Aham aha sarvasya sarvasya prabhavaha matta Moudří, kteří to dobře vědí, mi prokazují odanou službu a uctívají mě celým svým srdcem. Význam. Učenec který důkladně prostudoval védy a nabil poznání od autorit, jako je pán Šajtania, a který ví, jak toto učení upotřebit, chápe, že Krišna je původem všeho v motném i v duchovním světě. Jelikož tuto skutečnost dobře zná, jeho odaná služba nejvyššímu pánu je neochvějná. Z jeho cesty ho nemohou svést ani hlupáci, ani sebevětší množství nesmyslných komentářů. Mezi všemi védskými spisy vládne soulad v tom, že Krišna je původcem Brahmy, Šivy a všech ostatních polobohů. V Atharva vědě Goupalata Pani Upanishad 1.24 stojí. Jo, Brahmánam vydadháty půrvam, jo, vaj védam šča gápajaty sma Krišnaha. Byl to Krišna, kdo na počátku zasvětil Brahmu do védského poznání a kdo toto poznání rozšířil. A dále se uvádí. Atha purušo ha vaj nárajano kámajata pražák sridžijeti. Tehdy Narayana, nejvyšší osobnost, zatoužil stvořit živé bytosti. Narayana Upanishad 1. Totež písmo pokračuje. Narayana Brahma Jayate, Narayana Prajapati Jayate, Prajate, Narayana Indro Jayate, Narayana Ashtau Basavou Jayante, Narayana Ekadasha Rudya, Rudra Jayante, Narayana Dvadasha Ditya. Narayana je původem Brahmy a v Narayanovi mají svůj původ také praotcové. Narayana je rovněž příčinou zrození Indry. Zešlo z něho i osm vasů, jedenáct rudrů a dvanáct aditů. Tento Narayana je expanzí Krišny. V téže védě také stojí Brahmanyo Devaki Putra. Nejvyšší osobnost je Krišna syn Devaki, Narayana Upanishad 4. Dále je řečeno, eko vaj nareana asi na brahma na ishano nápo nágny samau neme djau a petivi na nakšatrány na surajaha. Na počátku stvoření tu byl pouze nareana, 
nejvyšší osobnost. Brahma, Shiva, voda, oheň, měsíc, hvězdy na nebi, ani slunce neexistovaly. Maha Upanishad 1. V témže písmu rovněž stojí, že pán Shiva má svůj původ v nejvyšším pánu. Vedy uvádí, že nejvyšší pán stvořitel Brahmy a Shivy je tím, kdo má být uctíván. V Moksha Dharmě Krishna říká, Pračápatim Čarudram Čápi Aham Eva se Džámi Vaj, Tauhi mám na Vidžání to, Mama Maja Vimohi Tau. Praotce, Šivu a další jsem stvořil já, ale oni to nevědí, protože jsou oklamáni mou matoucí energií. Ve Varaha Puráně je řečeno, Narana Paro Devas Tasma Džáta Čatur Mukha Tasma Trudro Bhava Deva Sa Ča Sarva Gyatam Gataha. Narayana je nejvyšší osobnost božství. Z něho vzešel Brahma, ze kterého vzešel Shiva. Pán Krishna je zdrojem veškerého stvoření a je nazýván pravou příčinou všeho. Sám říká, všechno pochází ze mě a proto jsem původním zdrojem veškerého projevu. Vše se nachází pode mnou. Nikdo není výše než já. Neexistuje žádný jiný svrchovaný vládce než Krishna. Ten, kdo takto Krišnu zná prostřednictvím pravého duchovního učitele a zná i náležité odkazy z vědecké literatury, věnuje veškerou svou energii na rozvíjení vědomí Krišny a stává se skutečně učeným člověkem. Všichni ostatní, kteří Krišnu patřičně neznají, nejsou ve srovnání s ním nic jiného než hlupáci. Jedině hlupáci mohou považovat Krišnu za obyčejného člověka. Ten, kdo si je vědom Krišny, se jimi nemá nechat zmást. Měl by si dát pozor na všechny neautorizované komentáře a výklady Bhagavad Gita a s rozhodností neochvějně rozvíjet vědomí Krišny. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mám budha bhava samanvita ha mm. Now this is considered the first of four uh, important verses in Bhagavad Gita. Tento verš se považuje za první ze čtyřech důležitých veršů Bhagavad Gita. Mm. In which Krishna states a, an essential feature of his godness. Zde Krishna vyjadřuje esenciální podstatu svojí božskosti. To, co dělá Boha Bohem. Proč je Bohem? Bhagavata in Sanskritem. Tady je v Sanskritu. Um, now we understand from Prashara Muni that there are six basic opulences of the supreme personality of godhead od parashari muniho se rozvídáme že je šest základních bohatství nejvyššího pána which are what who can say one kdo může říct které to jsou řekněte strength sila we're not asking let's see any ladies Beauty. Beauty, yeah. That's good. What's the word in Czech? Krasa. Krasa. I thought I heard rasa. In English, crass means, anyway, means gross. Anyway. Any more? Slava. Slava. Fame. Slava. Fame. Yeah. Yeah. Glory. Kirti. Hmm. I've got the ladies saying them all now. Hmm? Uh, op- opulence, um, opulence yeah. riches, wealth. Yeah. Wealth. Okay. Let's get back to the men. See after that. Renunciation. Okay. One more. Ešte jedno. Knowledge. Knowledge. Okay. You got them all. Aishvarya sya, samagra sya, virya sya, yasha shastriha, jnana vairagya yaschaiva, shandang bhaga itingina. Now. <coughs> From our perspective, 
or from the conditioned soul perspective, the strength of God is usually stressed. Z našeho pohledu, nebo z pohledu podmíněné duše, se většinou zdůrazňuje síla Boha. His overlordship of everything. Jeho panování nad vším. We find that in the the Christian concept of God is almost totally restricted to his being the creator. V křesťanském pojetí, pojetí Boha je prakticky pouze omezeno na to, že je stvořitel. He created everything, he's powerful and strong. Všechno stvořil, je mocný a silný. Such restricted knowledge of God gave rise to the theory that God is dead. Takové to omezené chápání Boha způsobilo vznik teorie, že Bůh je mrtvý. He created the world, but we didn't see him since then, so he probably died a long time ago. On stvořil svět, ale protože už ho od té doby nikdo nespatřil, tak asi už dávno umřel. Not understanding the or, or not understanding that he is the creator and much much more. Nechápou, že on je stvořitel a daleko daleko víc. Uh, he's, he's not only the, the supreme creator and controller, he's also the most beautiful, compassionate, kind, merciful, etc. On nejenže je stvořitel a ten, kdo všechno ovládá, ale je taky nejkrásnější, nejmilostivější, nej, nejsoucitnější. But if we if we only uh, conceptualize of, of God as the creator of this material world as that's like his greatest glory then we then uh, we think of his mercy compassion benevolence and so on in terms of our enjoyment in the material world Ale když máme takové to pojetí Boha jako stvořitele tak uh, myslíme na jeho milostivost a soucit jenom co se týče našeho smyslového požitku v tomto světě. If we have no information of the spiritual world and spiritual existence, then we imagine the kingdom of God as being a place something like the material world meant for our enjoyment. Jestliže nemáme žádné pojetí duchovního světa, tak si představujeme tento duchovní svět jako něco jako je tento materiální svět místo, které je pro náš požitek. One uh, respected Catholic theologian, as Prabhupada used to call them, um, uh, around the, it must be in the early 19th century, English, his name was C.S. Lewis. Jeden um, známý katolický teolog, který žil někdy v 19. století, jeho jméno bylo Louis. He wrote a series of books which were uh, interesting children's stories, but actually they had a, a theo- they were the- allegorically theological. Napsal takovou sérii knížek pro děti, které ovšem byly alegoricky teologické. Was that translated in Czech? The Lion, the Witch and the Wardrobe was the first one. Uh, no, the lion, witch. The, it's the lion, the witch, and the wardrobe was the first of the nine books in the series that he wrote. The první kniha z těchto se menovala Lev, čarodějnice a wardrobe means cupboard, something like that. A, a cupboard a, in which clothes are kept. A takový šatník. Hmm, takže So, Lev, čarodějnice a šatník, tak se jmenovala ta kniha. So anyway, I won't go through the whole silly story, I can't remember it anyway. But it, uh, the conclusion is, the, the whole story comes out in the end, in which they all go to heaven. And they find out, it's just like England. <laughs> Takže já nebudu rozebírat celou, celý ten příběh, ale závěr byl, že všichni v tom příběhu se vrátili do nebe a shledali, že to tam vypadá stejně jako v Anglii. Although Prabhupada thought that it was like England was like hell. Prabhupada si myslel, považoval Anglii, že je jako peklo. But there's this, there's this idea that uh, oh, there's another 
another theologian from England, one of the ex-archbishops of Canterbury, which means he's the head of the all the Protestants in the world. Uh, jeden, uh, no, all of the Church of England affiliated churches. It means the biggest church after the Catholic Church. Jeden, it's bigger than the Orthodox. Vysoký arcibiskup, který byl vlastně uh, představeným druhé největší církve uh, v nás protestant. Anglikánské církve. Je to největší, druhá největší. So um, in his old age, well they're all old, but uh, he was asked, what do you plan on doing when you go to heaven? Tak když byl starý, tak se ho zeptali, co plánujete, že budete dělat, až budete v nebi? They presumed he was going to heaven because he's the head of the church. Tak oni předpokládali, že jde do nebe, protože byl vedoucím té církve. Although according to Vedic understanding, uh, he was almost certainly heading in the opposite direction. I když podle vědeckého pochopení zcela určitě šel přesně opačným směrem. Beef eaters don't go to heaven. Pojídači kráv nejdou do nebe. So anyway, he said, well, I'll spend the first hundred years uh, praising God. Tak on řekl, no prvních sto let strávím s oslavováním Boha. And the rest of eternity enjoying myself. A pak na zbytek věčnosti si budu užívat. This is the, uh, the highest theological contribution from one of the greatest, from one of the top leaders of the Christian world. Takže toto je nejvyšší teologický příspěvek od jedno, jedno z vedoucích těchto církví. So it's uh, based on their limited understanding of God being the creator of this material world. A toto se zakládá na jejich omezeném pochopení Boha, že je stvořitelem tohoto světa. And they think, well, that's about it. That's all he does. A oni si myslí, no, to je všechno, to je všechno, co on dělá. And this material world is a place for us to enjoy. A tento hmotný svět je místo, kde si můžeme užívat. And in the Protestant ethic, it's uh, the idea is that well, this material world, God is kind and God loves His followers. So the symptom of one who's very religious is that he has lots of money because God's blessing. Že protestanti říkají, že Bůh je velice laskavý a má rád svoje ty, kdo ho uctívají, takže Příznakem zbožné osoby je, že dostává hodně peněz jako požehnání. Uh, then another problem they have is what in in uh, theology in Western theology is called the problem of evil. A oni mají ještě jeden problém, který se v západní teologii nazývá problém zla. If God is good, then why is there, why are there bad things in the world? Jestliže Bůh je dobrý, proč jsou na světě špatné věci? God loves us then why is there so, so much suffering and bad things? Bůh nás miluje, tak proč tady je tolik utrpení a špatných věcí? So the traditional explanation is that they made up Satan, they invented Satan. Takže tradiční vysvětlení je, že oni vlastně vynalezli Satana. God's powerful, but there's this guy called Satan who's also pretty powerful. Takže Bůh je mocný, ale je tady ještě jeden jedna osoba, což je Satan, a on je taky dosti mocný. And he gives God a hard time. A pořádně tomu Bohu zatápí. But God's, God's just a little bit more powerful, so you should take shelter of God and even though Satan's very powerful in the end, you should believe in God. Takže on je... God will, God will triumph in the end. It'll be a hard battle, but he'll overcome in the end. Takže Bůh je jenom o trošku mocnější než on, ale uh, pak budou spolu tvrdě bojovat, ale na konci Bůh to stejně vyhraje. It's all based on ignorance. A to všechno se zakládá na nevědomosti. It's all based on the misunderstanding that I am meant to enjoy and if there is any God, he's supposed to help me. Všechno se to zakládá na pojetí, že já si mám užívat a Bůh mi má v tom pomáhat. God is very merciful. He gives me uh, plenty of money, plenty of nice young women to enjoy 
and he kills all my enemies. Bůh je velice milostivý, dává mi hodně peněz, hodně mladých dívek, užívání a zabíjí moje nepřátele. And uh, all the bad things come from Satan. A všechny špatné věci ty jsou od Satana. But that means that uh, if if Satan can independently create bad things, then that means that God is not the sole creator. He has some rival. Ale jestliže přijmeme, že Satan vytváří špatné věci, tak to znamená, že Bůh není jediným stvořitelem. Rival? Že Bůh má vlastně soupeře. But here Krishna says, Aham sarvasya prabhavo, everything comes from me. Ale tady Krishna říká, Aham sarvasya prabhavo, všechno ze mě pochází. And they say, well, how can bad things come from God? Tak jak můžou špatné věci pocházet od Boha? Jenom se podíváme tady několik veršů dopředu. Lord Krishna says, text four and five of Pan this Krishna, chapter. Pan Krishna říká v sloka čtyři a pět. Budhya, Krishna is talking about different qualities that come from him. Krishna mluví o různých vlastnostech, které z něho pochází. Budhya jnana ma sammoha, kshama satyam dama shamaha. That uh, intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, sense control, and uh, peacefulness, control of the mind, these all come from Krishna. Inteligenci, poznání, oproštěnost, oproštěnost od pochyb a klamu, schopnost odpouštět, věrnost pravdě, ovládání smyslu, ovládání mysli. To všechno pochází od Krishna. Next thing described sukha, that comes from Krishna. Dále popisuje sukha. To Next po... dukha. A dále Distress, dukha. That also comes from Krishna. Utrpení, to taky pochází od Krishna. Bhavaha, birth, that comes from Krishna. And abhavaha, death, that also comes from Krishna. Bhava, zrození a abhava, smrt, to taky pochází od Krishna. Bhajam cha, bhajam eva cha. Fear and fearlessness that also comes from Krishna. Strach a nepřítomnost strachu taky pochází od Krishna. Then ahimsa samata tushtis tapo dhanam yasho yashaha bhavanti bhava bhutanam mata eva prithag vidaha. All these various qualities, Krishna says, comes from me, come from me. A potom nenásilí, vyrovnanost, spokojenost, askeze, dobročinu, slávu a hanba. Tyto různé stavy živých bytostí nestvořil nikdo jiný než já sám. Nonviolence, nenásilí, equanimity, vyrovnanost, satisfaction, spokojenost, austerity, askeze, charity, dobročinnost, fame, sláva and infamy. a hanba. All comes from me, Krishna says. To všechno pochází ze mě, říká Krishna. Then Krishna goes on to explain. Maharshaya sapta purve chatvaro manavas tata mad bhava manas ajata yeshang loka ima prajaha. You can give the translation from there. Dále Krishna vysvětluje sedm velkých mudrců a čtyři další velcí mudrci, kteří tu byli ještě před nimi, jakož i manové pocházejí ode mě. Then eta... Itang vibhuting yogang cha mama yoveti tatvataha so vikalpena yogena yujjate natra sangshaha. Ten, kdo je skutečně přesvědčen, že mám takové bohatství a mystickou moc, se věnuje čisté odané službě. O tom není pochyb. So in this verse, verse 8, Krishna uh, is uh, summarizing what he's just stated. Takže v dnešním verši 8 Krishna schrnuje to, co všechno tady říkal. Že všechno pochází ze mě. On tady popsal všechny ty věci, které z něj pochází a pak říká všechno. A znovu opakuje, že ten, kdo toto ví, se zaměstnává v mé odané službě. And he adds, he, he elaborates that they engage in my devotional service with bhav, with feeling. A dále to rozšiřuje, že oni se zaměstnávají v jeho odané službě s bhavou, neboli s velkou pozorností, s 
So everything comes from Krishna. Takže všechno pochází od Krishna. There's no Satan. Tady není žádný Satan. Um, ignorance, foolishness, hatred, nevědomost, hloupost, nenávist. They all come from Krishna. To všechno pochází od Krishna. No, how is that possible? Jak je to možné? Well, uh, even the apparent the, the bad qualities are also there in the spiritual world but in a pure form in which they act in a manner nourishing to Krishna's pastimes. Tyto špatné věci existují i v duchovním světě, ale tam existují v jejich čisté podobě, která pomáhá Krišnovým zábavám. And even the good qualities in this material world like like uh, peacefulness, self-control, charity, kindness to others, if they're not, yeah, if they're not focused on pleasing Krishna, they're actually uh, detrimental to the individual and all others he comes in contact with. A dokonce i dobré vlastnosti v tomto hodném světě, jako je míromilovnost, sebevláda, uh, dobročinnost, ty, hm? a láskavost druhým. Tyto vlastnosti hm, jsou vlastně špatné, škodí. Just like uh, on the subject of tsunami, after the tsunami, so many welfare agencies went into help the people by giving them food they had so much food they were refusing it například co se týká té vlny tsunami tak spousta dobročinných organizací tam dodávali jídlo a oni to jídlo, měli tolik jídla že to ani že to odmítali so did they help them or didn't they tak pomohli jim nebo jim nepomohli well if they only gave food for the body or new fishing boats or fishing nets they were asking for that our devotees told they weren't said persons we don't want food we want give us some new fishing boats tak oni jim dali jídlo nebo jim dali rybářské čluny a sítě oni uh, říkali no nedávejte nám jídlo dejte nám nějaký nový sítě radši so uh, actually although it may appear that they were helping uh, on a deeper level we can understand that they were committing violence on them the so-called welfare workers. Takže i když to vnějšně vypadá, že jim pomáhali, tak ty dobroční pracovníci vlastně na nich páchali násilí. Because they were reinforcing the bodily concept of life which caused people to uh, be subject to the tsunami in the first place. Protože zdůrazňovali nebo upevňovali tělesné pojetí života, které vlastně je příčinou této tsunami. I am this body, you are that body. I've got some food, you don't. I'm giving it to you and n- despite all the bad things of this material world, we shall cooperate together in a humanitarian way and live happily despite everything without Krishna. Takže já jsem tělo, ty seš tělo. Já mám jídlo, ty ho nemáš, takže já ti tady nějaký to jídlo dám a Navzdory všem utrpením tohoto světa, my budeme tady žít šťastně bez Krišny. A protože si myslíme, že Bůh je náš partner v tomto našem požitku v tomto světě, tak děláme tady dobročinnou práci v, v, v rámci jako ve jménu Boha a proto jsme zbožní. Hmm. So, uh, the so-called good qualities of this material world, they are actually bad qualities. Takže takzvané dobré vlastnosti v tomto hmotném světě jsou ve skutečnosti špatné vlastnosti.
those who are not devotees of Lord Hari, they have actually no good qualities. There's what they consider to be good qualities is only according to their mental speculation as such. They're on the mental platform. Ti, kteří nejsou odanými nejvyššího pána, i když se zdá, že mají nějaké dobré vlastnosti, tak žádné dobré vlastnosti nemají, protože jsou na mentální úrovni. Because the so-called good qualities of this material world, they nourish the uh, concept that we belong to this material world, and thus they, they are actually bad qualities. Protože takzvané dobré vlastnosti v tomto světě nás utvrzují v tom, že jsme částí tohoto světa a proto jsou to vlastně špatné vlastnosti. Whereas in the spiritual world, even the so-called ignorance, foolishness, which is there, that is all transcendental and wonderful and pleasing to Krishna and nourishes his pastimes. A zatímco v duchovním světě, i když je tam nějaká nevědomost nebo hloupost, tak ve stečnosti to pomáhá Krišnovým zábavám a proto je to blažené. Just like uh, ignorance in this material world, we're ignorant of the reality that Krishna is the supreme personality of God. Nevědomost v tomto hodném světě znamená, že nevíme, že Krišna je nejvyšší osobnost božství. That's also there in the spiritual world. A to je i v duchovním světě. Mother Yashoda is ignorant that of the fact that Krishna is the supreme personality of God. Matka Yashoda neví, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. But her ignorance is not born of envy of Krishna, but of overwhelming love for Krishna. Ale její nevědomost se nerodí z závisti ke Krišnovi, ale obrovské lásky ke Krišnovi. Or the apparent foolishness we see in Krishna Lila sometimes the uh, Krishna is playing jokes on the gopis and they're playing jokes on Krishna and may look Krishna look like a fool, he's looking he steal his flute and he doesn't know where it is and he becomes bewildered so the apparent foolishness or bewilderment it's all uh, nourishing krishna's wonderful exhilarating transcendental pastimes no, takže třeba takzvaná hloupost taky vidíme v krishnovi zábava že krishna si dělá v typy z gopi a gopi z krishny a potom vezmo flétnu a krishna neví, kde ta flétna je a tímto způsobem to, to, tato nevědomost nebo hloupost Even a, prostě podporuje a umocňuje Krišnovi úžasné zábavy. Yeah, even Krišna's apparent envy or violence, that's also all, all auspicious. Dokonce i Krišnova takzvaná nebo zdánivá závist nebo násilí je vše příznivá. In the nectar of devotion it stated how Krishna had uh, written a letter to this Kala, the Yavan. Nektar odanosti je napsáno, jak Krishna napsal dopis uh, Kala, uh, Kalovi Yavanovi. That you think you are a great fighter, but actually you're just like a big frog and you should know that there's a... There's a black snake called Krishna which is coming to gobble you up. Ty si myslíš, že jsi velký bojovník, ale ve stečnosti jsi jenom žába a ty nevíš, že tady je velký černý had, který tě spolkne. So this might seem like the kind of insulting statement that one person who is envious of another would make. Takže toto vypadá jako takový závistivý výrok, který by vyřkl někdo, kdo závistí, závidí tomu druhému. But this is Krishna making this statement. That is his uh, transcendental mercy on Kala, that he has become the object of Krishna's attention. Ale toto řekl Krishna, a je to projevem Krishnovy milosti tomuto Kálovi, že dostal jeho pozornost. So everything comes from Krishna, but because materialists have no concept of what is spiritual existence, even when they talk of spiritual, they just conceptualize it as a as a better form of sense gratification. Takže všechno pochází od Krishny, ale když materialisté si představují duchovní svět, tak si představují, že vlastně je to ano, lepší podoba smyslu a požitku. Materialistic people's concept of spiritual existence is either one 
devoid of all qualities or one of uh, enhanced uh, material enjoyment. Materialisté mají pojetí o duchovním světě tak, že buď tam nejsou žádné vlastnosti, anebo je tam lepší smyslový požitek. So here when Krishna says ahang sarvasya prabhavaha, it doesn't mean that he's just creating the material world. That's a very limited understanding of, of the Supreme Lord as the source of everything. Takže tady Krishna říká aham sarvasya prabhavaha, já jsem zdrojem všeho, ale kdo by si představoval, že to znamená, že Krishna stvořil jenom hmotný svět, tak to je velice omezené pojetí. We don't know what, every, what everything is. We have to learn from Shastra that there's much more to existence than this material world. My se musíme dozvědět ze Shastr, že existuje mnohem více věcí než je tento materiální svět. It's like uh, cockroaches living in the outhouse. Jako, jako šváby, kteří žijí v nějaké chatrči. And uh, You know, every day they, they think this is this is quite nice living here. Every day we get you know fresh stool to eat. Ty šváby si myslí, no, to je pěkný tady ten život každý den. Dostáme tady čerstvou čerstvé výkali. Actually, that's another Indian thing because in 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 the West, the co- in India, you'll find when you go to pass stool, then the cockroaches come out. The mm. Indian cockroaches are fond of stool. To to je další věc, která je jenom v Indii. Tam jsou ty indické šváby a oni milují výkali. Nice like jsou tam velký šváby. So on stool and they think this is very nice. Že oni se živí výkali a myslí si, to je velice pěkný. So in the uh, cockroaches theological club, they're, they're discussing the nature of god and he god is he created this toilet <laughs> takže teologický klub švábů diskutuje o bohu a uh, diskutují že uh, bůh je stvořitelem našeho záchoda god must god must be and he created everything right he's the creator so he created this toilet bůh we stvořil, live in it and we enjoy ourselves bůh stvořil všechno takže on stvořil tento záchod a tady si užíváme But there's also Satan who created cockroach killer. Ale potom existuje ještě Satan, který vynalezl chemikálie na zabíjení švábů. So um, this is an analysis this is an, an analogy which shows the developed level of Christian theology. Toto je analogie, která ukazuje rozvinutou úroveň křesťanské teologie that they think god is creator of this material world which is after all just like it's like some stool house or something it's the, it's the outhouse of the spiritual world se myslí že bůh je stvořitelem tohoto hmotného světa který je vlastně jenom takovým záchodem duchovního světa they have no information of the of spiritual world or spiritual existence nemají žádné informace o duchovním světě a duchovní existenci <laughs> Therefore they think oh, I'll, I'll go to heaven and it's like England and I'll uh, praise God for a hundred years and then I'll enjoy myself for the rest of the time. I have no idea of who is God and what is our relationship with him. Takže oni si myslí, že duchovní svět vypadá jako Anglie a já tam půjdu, sto let budu opěvat Boha a pak si budu užívat na věky. A vůbec nemají ponětí, kdo je to Bůh. So to understand Krishna means to understand him in all his opulences že pochopit krishna znamená pochopit ho s všemi jeho opulencemi to understand that he is ram nrsingha varaha kurma all the different forms pochopit že on má různé podoby rama nrsingha varaha kurma that he is that the original form is krishna because everything comes from him Even Ram, Nishingha, Varaha, Kurma and all the avatars, they also come from Krishna. That's what Krishna is stating here. Ale Krishna je původní podobou a všechny ostatní podoby Ráma, Nishingha, Varaha pochází od něho a to je tady řečeno. The, the whole spiritual world is manifested from him. Celý duchovní svět se z něj projevil. This, if we can understand, then iti matva bhajante mam, then we will worship Krishna with uh, full 
delight how wonderful is krishna a když tohle pochopíme tak budeme usvědčovat krishnu s velkým potěšením budeme vidět jak úžasný je krishna with bhav with transcendental feeling a budeme ho usvědčovat s bhavou transcendentálním cítěním not that well i just god is the provider of our sense gratification ne že bůh nám jenom dodává hmotný smyslový požitek but the opportunity to assist in supplying sense gratification to him who is the supplier of everything that is the uh, theological understanding of the vaishnavas ale teologické pochopení vaishnavů je že uh, sloužíme jemu který dodává všechny ostatní věci nám so let us try to understand what is the nature of krishna as described in bhagavad gita takže pokusme se pochopit jaká je přirozem z Krišny, která je popsána v Bhagavad Gita. The subject matter that is described in Bhagavad Gita succinctly is explained in great detail in Srimad Bhagavatam. Náměty, které jsou v krátkosti popsány v Bhagavad Gita, jsou velice rozvedeny v Srimad Bhagavatam. He is the source of everything, uh, but in Vaishnava understanding, it's simply that he is the creator is not the most important or, or, or the facet of the supreme lord that they concentrate on. A to že je on stvořitelem ve vaishnavské filozofii není nejdůležitější vlastností boha na kterou se soustředujeme. Radha rasovai saha. He is rasa. Radha rasovai saha. On je rasa. The, the, the most important feature of understanding the supreme lord is not his uh, power in creating but his uh, the, the beauty of his personality and how we interact with him nejdůležitější věcí v pochopení boha není jak on všechno stvořil ale jaký máme s ním vztah a jaké jsou vlastně he's not simply some uh, architect or cosmic construction manager On není jenom nějaký architekt nebo uh, organizátor stavby. But he is the supreme lovable person. Ale on je nejvyšší milovanou osobou. Even though he's so powerful, his personal preference is to dance with the cowherd boys and girls. I když je tak mocný, tak dává přednost tancování s uh, gopiemi a pasáčky. This is bewildering. To, to je matoucí. Why should the greatest person be the, the, the source of everything be chasing around after some cows? Proč nejvyšší osoba zdroj všeho by měl honit nějaké krávy? Even Lord Brahma was bewildered upon seeing this. Dokonce i pán Brahma byl zmatený, když to viděl. Lord Brahma knows I am the son of Lord Narayana. Pán Brahma ví, já jsem synem pána Narány. Narayana, Om Namo Narayana, the great, powerful, exalted, supreme personality of Godhead. Narayana, nejvyšší, mocná osobnost božství. So, as usual, when there's any severe problem and the demigods can't work it out themselves, uh, we all go together to the shore of the milk ocean and call, Lord Narayana, please come, time to... Appear in this world. Takže vždycky, když mají polobozy nějaký problém, který nemůžou, který nemůžou vyřešit, tak jdou na břeh mlečného oceánu a volají na hrénu, aby přišel do tohoto světa. Zjevuje se v každém věku, aby urovnal různé problémy, které způsobují nepřátelé Indry. And again and again uh, he appears and in various ways shows who's the boss. Sevoje se znova a znova a různými způsoby ukazuje kdo je tady um, šéf. And that even great demons like Hiranyaksha and Hiranyakashipu were extraordinarily powerful even so powerful that Indra himself was uh, uh, terrified of them. 
A byli to dokonce i obrovský démoni, jako Heranaksha, Heranakashipu, kterých se báli, báli Indra. But the Supreme Lord Vishnu comes and showing his great might subdues them and kills them. Ale nejvyšší pán Vishnu přichází, ukazuje svoji moc, podmaní si je a zabije je. And he also shows his uh, great affection to his devotees as we're reading about just now in Bhagavatam Narasimha Mahadev, his uh, affectionate dealings with Prahlad Maharaj. Ale on taky ukazuje velkou náklonost ke svým odaným, právě jak čteme teď v Bhagavatam o Nesim Hadejovi a jeho um, náklonosti k Prahládovi Maharajovi. So, uh, he's very affectionate, but there's no, it's very clear that he is the supreme powerful. Takže on má k ním velkou náklonost, ale je jasné, že on je nejvyšší, mocný. And Lord Brahma, of course, is more aware of this than anyone else in the material world. A pan Brahma si je toho vědom víc než kdokoliv jiný v tomto hodné světě. So, having called uh, Lord Vishnu, Lord Vishnu said, "Okay, I'll come again." Takže když zavolali pana Vishnu, tak pan Vishnu řekl, "Ano, já přijdu znova." And he showed first of all a four-handed form of Lord Vishnu before taking to Vasudeva and Devaki before assuming baby form Krishna. A předtím, než přijal svoji dětskou podobu jako Krishna, tak před Vasudevou a Devaki ukázal čtyřrukou podobu Narayana. And Lord Brahma was watching all this from the top of the universe and thinking, this is wonderful. My father has come again. Pán Brahma se na to zhora z vesmíru díval a myslel si, to je úžasné, můj pán přišel znova. Pán Brahma se na to díval a když se díval, tak si myslel, hm, tady je něco zvláštního. Why is he walking barefoot in the pasturing grounds? We're taking out cows. Proč chodí bosí na louce a pase krávy? Tady je něco divného. Už nevypadá jako Bůh. Co se stalo? Co je tady špatně? Takže pan Brahma začíná pochybovat. Je tenhle Krishna opravdu narána? Co se tady děje? So you, I, you all know the story. I hope. Já doufám, že všichni znáte ten příběh. How Brahma stole all the cows and cowherd boys. Jak Brahma ukradl všechny krávy a pasáčky. And so, well, let's see what happens now. Let's see what he can do. I mean, I'm Brahma. What are you know? A few cows and cowherd boys. Are, you know, for me to lock them away, that's that's an easy thing for me to do. Takže on si myslel, no tak. Uvidíme, co on teďka udělá. Já jsem Brahma a pro mě schovat pár telat a pasáčku, to nic není. So, so, let's, let's see how Krishna responds to this. Tak uvidíme, jak Krishna to odpoví. He went back to see and Krishna was just going on with life as usual with the same cows and cowherd boys. Takže on se za chvíli vrátil a viděl, že Krishna pokračoval v životě jako předtím se stejnými pasáčky a krámy. He thought, what happened? So he looked back in the cave again, where he put all the cows and cowboys, and they're still there. And he went back to see Krishna, and they're still there. What's going on here? Takže on si říkal, co se tady děje? Tak šel do ty jeskyně a viděl, že všichni pasáci tam spí. Tak šel znovu zpátky a viděl ty krávy a pasáčky vlastně. And then Krishna, tam. Krishna showed how he himself had expanded himself to assume the forms of every single cow and cowherd boy that had been taken by Brahma. A stalo se to, že Krishna se expandoval a přijal podoby každého pasáčka a krávy. And every one of them is actually a Vishnu form being worshipped by many Brahmas and Shivas and different demigods. A každý z nich byl vlastně pan Narayan, který byl uctívaný Brahmou a Shivou a všemi polobohy. So even Lord Brahma was bewildered by seeing Krishna. Tak dokonce i pan Brahma byl zmatený, když viděl Krishnu. That he, he, he didn't logically 
uh, he, he couldn't logically understand it. It defied his logic how the Supreme Lord could take such a, a prosaic kind of position. Prosaic means like ordinary and mundane. Bylo to za hranicemi jeho logiky, jak nejvyšší pán mohl přijmout takovouto všední nezajímavou pozici, postavení. Why would the supreme powerful lord of the universe do that? Proč by nejvyšší mocný pán vesmíru dělal tohleto? The answer resolve saha because He's more interested in loving exchanges with his devotees than he is in being God. Odpověď je rasová je saha, protože on se více zajímá o lásky plné výměny se svými odanými, než o to, aby byl Bůh. More pleasing than the magnificence and glory of opulence is simple loving exchanges. Více ho těší, než více než nějaké bohatství a velikost ho těší lásky plné vztahy. We actually find that in the past times of Srila Prabhupada also. A v zábavách Srila Prabhupády tohle vidíme také. That when his disciples recall Srila Prabhupada, their, their favorite memories are not how he defeated so many philosophers and established movement all over the world, but often you'll find Their favorite anecdote is something when he said something to them, some small thing, which just sh- shows that he was his loving exchange with them. A jako vidíme, žáci šli pravou páry, vzpomínají raději než na to, jak on byl prostě velký a zakladatelem obrovské hnutí. Yes, uh, vzpomínají na to, na nějaké malé věci, na něco, co on řekl, nebo nějaké malé výměny, které ukazovaly na ten láskyplný vztah k jeho žákům. Existuje série video nahrávek vzpomínky na šlu páru, kde jeho žáci vzpomínají na pravou páru. So, uh, there's one of Mangalananda Prabhu. Takže Mangalananda Prabhu vzpomíná. Who, uh, he was the first to make like modern style music with some Krishna conscious kind of lyrics. On byl první odaný, který dělal takovou moderní hudbu s Krishna vědomými texty. It wasn't hard rock, it was kind of tasteful music. Nebyl to hard rock, byla to taková vkusná hudba. So he uh, brought the tape and he had an appointment with Prabhupada, he brought the tape and played a little bit for Prabhupada to hear and Takže asked if it was all right. On šel k Prabhupádovi a něco mu pustil na ukázku a zeptal se, jestli je to v pořádku. And Prabhupada said, "Well, sometimes you have to allow the cow to kick a little bit." Prabhupada řekl, "No, někdy musíte dovolit krávě, aby trošku kopala." Which I guess you could understand that he he wasn't that enthusiastic about it, but he said, "Well, you know, you know, you have to, sometimes you have to let people do what they like a bit." A, takže z toho vidíme, že on vlastně nebyl so moc nadšený, ale jako říkal, že. No, někdy musíme dovolit lidem, aby dělali trošku to, co se jim líbí. So he more or less gave permission for it. Takže víceméně to dovolil. And Mangalananda left the room. A Mangalananda odešel z místnosti. So Mangalananda is telling this story. You know, this, big, this big, huge American guy talking in a big, you know, Prabhupada, call me in the room. You know, big, really masculine kind of guy. Not, not the kind of person we were talking about this morning. Že on je takový silný jako Američan. Není to žádný střízlík. Hello. Not that, not that kind of guy. <laughs> so then, then Mangalananda said, and then Prabhupada called me back in the room just as I was leaving. A potom Mangalananda říká, no a pak 
Když jsem odcházel, tak pravou pád mě zavolal zpátky do místnosti. And then he just burst and he just started crying and crying and crying and crying. It went on for about five minutes. He was trying to speak. Every time he tried to speak, he just went on crying and crying and crying more. A on pak začal plakat a plakat a asi pět minut plakal, když chtěl mluvit, tak zase plakal. So after about five minutes, it's all on the video, and he says, he said, uh, I'm sorry. <laughs> a on, a tohle to všechno je natočené na tom videu. Asi po pěti minutách on říká, promiňte. And the devotee should have said, don't worry, we have a lot of cases like that. A odani, odani říkají tam, no nevadí, my máme hodně takovýchto případů. He said, we'll edit it out, but he didn't edit it out, he left it in. A ten, kdo s ním dělal ten rozhovor, řekl, no my to vystříhneme, ale oni to nevystříhli. Maybe they did edit. Maybe he was crying for 20 minutes, but they only left a few minutes. In. <laughs> Možná že to vystříhli, on třeba tam plakal 20 minut, a dal, on tam dal jenom 5 minut. So anyway, the, the point he was making that Prabhupada called me back. You know, I'm Prabhupada's so great, and I'm just so insignificant. And Prabhupada called me back. He wanted to say something more to make me feel more encouraged. A takže on pokračuje říká, že no a pak Prabhupád mě teda zavolal zpátky. Prabhupád je tak velký, já jsem tak malý a Prabhupád mi chtěl znova říct něco, aby mě ještě více pozbudil. A po 30 letech, když on na to leto vzpomínal, tak se rozplakal vlastně, když si uvědomil, jak pravou pár velká osobnost organizoval celosvětové hnutí, všude plno stany asi na okolo něho a on prostě věnoval pozornost tomuto odanému, jenom aby ho povzbudil. Je spousta takových příběhů. And he was Godrum was doing the night guard duty while Prabhupada was translating. Můj duchovní bratr Godrum mě říkal, že on byl na farmě v Hyderabadu a když Prabhupada tam byl, tak on v noci překládal a ten Godrum Prabhu dělal nočního hlídače. So uh, Prabhupada is sitting inside the room translating in the middle of the night and Godrum is standing outside chanting his rounds. Tak Prabhupád seděl vevnitř a překládal a Godrum byl venku a zpíval své kola. No a potom Prabhupád najednou vyšel ven a začal ho učit, jak zpívat džapu, protože jeho zpívání nebylo moc dobré. Prabhupada took time out from writing his books, which are the the books to save the whole world for the next 10,000 years. He took some time to sit down with one disciple and teach him to pronounce clearly the holy names. Prabhupad psal knihy, které jsou zákonníky pro lidstvo na 10 000 let a on si vzal z toho čas a sedl si se svým žákem 10 minut a učil ho jak zpívat a vyslovovat jasně. So like that, that Krishna is the supreme powerful, but the most endearing aspect of him is his love for his devotees. Takže Krishna je nejvíc, největší mocný, ale to, co nám je drahé na Krishnovi, je jeho láska k jeho odaným. Which is expressed in seemingly ordinary dealings. A to se uh, projevuje v takzvaně obyčejných uh, věcech. Krishna seems like an ordinary person especially in his Vrindavan pastimes. Krishna vypadá jako obyčejná osoba zvláště v jeho vrindavanských zábavách. And people can't understand how he's the supreme personality of Godhead. A lidé nemohou pochopit jak on je nejvyšší osobnost božství. Even many Vaishnavs who Uh, they also like to hear of Krishna's Vrindavan pastimes, but they think that he must be an expansion of Narayan because Narayan is very great 
and Krishna is just kind of ordinary. Dokonce i mnoho Vaishnavů oni rádi poslouchají o Krišnových vrindávanských zábavách, ale myslí si, že Krišna je expanzí Narayana, protože Narayana je velký a Krišna je jenom takový obyčejný. But here Krishna says, Aham sarvasya prabhavaha, everything comes from me, that includes Lord Narayana. Ale tady Krishna říká, Aham sarvasya prabhavaha, všechno pochází ze mě a to zahrnuje i pána Narayana. And that is an extraordinary feature of his greatness that his greatness uh, in, in terms of opulence and power is not as interesting to him as chasing the cows with a stick and, and dancing with the cowherd boys and playing funny games and shouting in the well and names, playing games like this. A co to ukazuje jeho na úžasnou vlastnost, že vlastně on se nezajímá o tuto svoji nadřazenost, ale spíše ho zajímají takové zábavy, běhat po pastvinách a tímto způsobem. So Krishna, Maharaj was discussing how the Lord Narayan has some qualities which the Jivas don't have and which even Lord Shiva doesn't have that makes him the supreme personality of Godhead. Dneska jsme diskutovali to, že Krishna má vlastnosti, které nemá ani pán Narayana a toho dělá nejvyšší osobnosti postoj. Creator of all the universes. Spořitel všech vesmíru. Awards liberation to those he kills. Dává osvobození těm, které zabije. His form is Sachit Ananda. Jeho podoba je Sachit Ananda. So Krishna has all these qualities, but he has more also. Krishna má všechny tyhle vlastnosti, ale má ještě víc. Four special qualities which are not even seen in Lord Narayan, who is non-different from Krishna. Čtyři speciální vlastnosti, které nemá ani Narayana, který se neliší od Krishna. What are those four qualities? Who can say one? Které jsou to? Řekněte jednu. Oh. oh, we got them all at once. Okay. No, I, th- I think one was missing. I heard gopis, so he has most beautiful. Even Lord Narayan is stunned on seeing the beauty of Krishna. Dokonce i pán Narayan je ohromený, když vidí Krišnou krásu. Even Krishna is amazed at his own beauty. Dokonce i Krišna se diví svojí kráse. He said, I'm the most beautiful and I'm the object of, I, I'm supposed to be the supreme enjoyer, but I'm also the most beautiful and I can't enjoy my own beauty. I'm getting cheated here. My devotees are enjoying more than me. I better become a devotee. Can you explain uh, all that? Uh, Even Krishna is appreciating his own beauty. Dokonce Krishna ocenuje svou vlastní krásu. That he is the supreme enjoyer. Že on je nejvyšší poživatel. Everything is meant for his enjoyment. Všechno je pro jeho požitek. And he is the supreme beautiful. A je největší krásný. But he can't enjoy his own beauty. Ale on nemůže užívat svoji vlastní krásu. His, whereas his devotees can. Zatímco jeho odaní můžou. So they enjoy more than him. Takže and oni užívají no víc. supreme enjoy. <laughs> Protože oni užívají víc než on a proto on už není nejvyšším poživatelem. So he becomes a devotee to enjoy takže on se, on se stává odaným, aby si užíval svoji vlastní krásy. So he's a supreme beautiful. We heard gopis, yeah, he has uh, associates with whom he enjoys uh, amazing pastimes of transcendental love, which far surpass even those of Vaikuntha. Uh, gopie jsou <coughs> jeho společnice, se kterými on má Zábavy, které překonávají i všechny zábavy na Vajkuntě. Lakshmi never chastises Krishna. Lakshmi nikdy nevyhubuje Krishnovi. Or tells him, get out of here, I never want to see you again. Nebo mu neřekne, běž pryč, já už tě nechci vidět. Because she also has the feeling that Krishna, or Narayan, he is the supreme lord, so very respectful in her loving relationship with him protože ona ví, že Narayan je nejvyšší pán a proto je velice uctivá ve svém vztahu. Krishna's one name is Stavapriya, which means he enjoys 
to hear the Vedic hymns chanted in his glories. Jedno Krishnovo jméno je Stava Priya, což znamená, že rád slyší védské hymny, které objevují jeho slávu. But he enjoys millions of times more the uh, disrespectful, spiteful words of his loving gopis when they're angry with him. Ale on si užívá milionkrát více neúctivých slov gopí, které jsou na něho nahněvané. Then I also had the word form, that's also beauty. So what else do we have? Takže, jaké další vlastnosti? Lord Narayan doesn't have a flute. Pan Narayan nemá flétnu. It's very important, Krishna's flute. Krishna flétna je velice důležitá. It's uh, by the sound of Krishna's flute, all the gopis come running to him. Když gopie slyší zvuk Krishnovi flétny, hned k němu běží. It enters uh, the material world as manifested as Gayatri mantra. V tomto světě se tento zvuk manifestoval jako Gayatri mantra. All the demigods and all the planets are stunned on hearing the sound of Krishna's flute. Všichni polobozy a planety jsou strnou, když slyší zvuk Krishnovi flétny. As described that Maharaj Ananta, he's holding all the planets on his head, but when he hears Krishna's flute, he just whirls around and all the planets go Je řečeno, že Ananta, který drží planety na svých hlavách, tak když slyší zvuk Krishnovi flétny, tak se začne tak prostě třást, že všechny planety se začnou se rozletí. And uh, one more. A ještě jedna. Vlastnost. Yeah, he has amazing pastimes which uh, which are not possible for Lord Narayan because he's too grand. Má úžasné zábavy, které nejsou možné pro pana Narayana, protože je too great. Grand. Protože on je příliš velký. Narayana. He's too too grand. Too Two grand means opulent, like like formal. Grand means formal display, very formal, very formal. To znamená, že velice v takový formální. Prabhupada told a story to give some indication of how uh, love, loving exchanges are more important than grand. Opulence. Říkával příběh, který ukazuje, že tato velikost, že ty lásky plné výměny jsou větší než tato formální to bohatství nebo velikost. This is a story of William Gladstone, Prime Minister of the British Empire during the reign of good Queen Victoria, the Empress of quite a large chunk of the world. Takže to je historka o Williamu Grenstonovi, který byl ministerským předsedou Indie za vlády Britů. Got it? Okay. So he was the most powerful political figure in the world. On byl největším politikem na světě. And he was famous as being very formal byl známý jako že je velice formální he never smiled nikdy se neusmál and in the parliament everyone was afraid of him v parlamentu se všichni báli he would just stare at people and they wouldn't dare to say anything on se jenom tak upřeně díval na lidi a nikdo se neodvážil nic říct so one man had an appointment to see him Jeden člověk měl s ním setkání. And he was told to wait outside his office. Jak mu řekli, ať počká před so he waited. A tam čekal. And he waited. A čekal. And he waited. A čekal. And went on a long time. A tak to bylo dlouho. And he thought, I wonder what Mr. Gladstone's doing. No, mě by zajímalo, co pan Gladstone dělá. Must be negotiating some very big business of the empire. Musí mít nějaké velké obchodní jednání. Maybe planning a new attack 
on Afghanistan or something like that. Možná plán je útok na Afganistán. Rusové nebyli první. The Americans weren't the second. Američani byli druzí. Maybe negotiating some new trade treaty or with France. Like they they don't have on. trade treaties with France. That's a bad example. <laughs> Anyway, maybe some big, big, important world politics business. It's, it's. That's why he's delayed so long. He's. I'm having to wait so long to see him. Možná má prostě nějaký velký mezinárodní jednání a proto já musím tak dlouho čekat. I wonder what he's doing. Tak mě zajímá, co vlastně dělá. So he looked both sides of the corridors and there weren't any guards there. And he thought, let me just open the door and have a quick look and listen and see what's going on. Tak se rozhýdnul, viděl, že žádný stráže tam nebyli, tak se rozhodl, že se jenom trošku podívá dovnitř, co tam teda dělá. Tak tak pootevřel dveře a podíval se dovnitř a viděl tam, jak před, ministerský předseda toho britského císařství, tak tam je na čtyřech a sedí na něm jeho vnuk a šleha ho byčem jako koně. Takže i když měl takové vysoké postavení, tak se na několik hodin stal takovýmto koněm a užíval si, jak jeho vnuk na něm jezdí. So Prabhupada gave this as an example that, uh, that love, you, for, out of love, even the big man in this material world can take a very uh, subordinate position and apparently foolish position, but because the love is more important than grandeur. Takže Prabhupá tohle dával jako příklad toho, že i velice velký člověk může přijmout takovou podřízenou a zdánevě hloupou pozici, protože ta láska je důležitější než nějaká velikost. Takže všechna sláva Sri Krishnovi, který je nejvyšší lásky plným no osobou a zdrojem všeho and all glories to Srila Prabhupada who gave him to us a sláva Srila Prabhupada který nám ho dal and all glories to the assembled devotees who are giving krishna to others through Prabhupada, distributing his books a sláva všem odaným krishna který dávají krishnu ostatním skrze rozdávání pravopádové knihy and in various ways helping to push on the sankirtan movement a různými způsoby pomáhají pokračovat toto sankitelné hnutí. A jestliže máte o tomhle nějaké otázky, tak zítra na semináři je můžeme zodpovědět. A right now we're going to follow the dictum of early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Hare Krishna. Takže teď budeme následovat pravidlo, že brzy spát, brzy vstávat, to udělá člověka moudrým, bohatým a zdravým. Hare Krishna. Hare.